Hello guys, welcome back to our channel. From me to we. Logatile pala rajengalil tamse kuna me to we videos karna na yalla pressure karodum eni kyonne parayan ullum. Nammal yalla abrin tamse kuna salatte pachkarigal solafamai kittum engilum nammal sonda mai natto valarti adil nindum oru falang kittum bol nammal adha kukku jayida gari kum bol undaaguna oru prateega sugabun jujiyum adonnu veerayana. Ida നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സുഖമല്ല നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പച്ചക്കറിയെങ്കിലും നട്ടു വളർത്തി ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നിങ്ങളും അനുഭവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പച്ചക്കറിയെങ്കിലും നട്ടിട്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു സുഖവും രുചിയും അത് വേറൊരു ലെവലാണ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കിൽമക്രനില് ഒരു വെരി വെരി വെൽ നോൺ പേഴ്സന്റെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിജോ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ അയർലൻഡിലാണെങ്കിൽ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരിയും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെക്ടിക് കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒത്തിരിയും സിവിയർ ആയ കാരണം ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സെർഫ് ചെയ്ത് സെർഫ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ജിജു ചേട്ടൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കണം ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അയർലൻഡിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ കൃഷി അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നി എന്നിട്ട് ഓർത്തു ചേട്ടയുടെ വന്ന് ചേട്ടയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചേട്ടയുടെ ഗാർഡനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ചേട്ടൻ നമുക്ക് ചേട്ടയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗാർഡനിങ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണിച്ച കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഹലോ ചേട്ടാ നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലെറ്റർ കരിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വെരി വെരി വെൽ നോൺ പേഴ്സൺ ജിജു ചേട്ടൻ അപ്പൊ ജിജു ചേട്ടൻ അയർലൻഡ് വന്നത് എത്ര നാളായി അയർലൻഡ് വന്നിട്ട് പതിനേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്നതാണ് ഓക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിൽ വന്നതാണ് ചേട്ടൻ അപ്പം ഈ അയർലൻഡ് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ചേട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും കാലാവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലാവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജിജു ചേട്ടൻ കൂടെ ജിജു ചേട്ടൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ബിൻസി ചേച്ചി അപ്പോൾ ബിൻസി ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ ബിൻസി ചേച്ചി ഇവിടെ എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് വന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് വന്നത് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിക്കും ഇവിടെ ലൈക് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റഫ്ലി അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആണ് പ്രൗഡ് നേഴ്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജിജു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ജിജു ചേട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ജോലി നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം സർവീസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വൈഫ് അയർലൻഡിൽ പോകുന്നപ്പം ഞാനും പിറ്റേ വർഷം തന്നെ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് എവിടെ കിട്ടും ഇത്ര റൊമാൻറ്റിക് ലവ് സ്റ്റോറി ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി വിട്ടിട്ട് വൈഫിന് വേണ്ടി ഓൾ ദ വേ ടു അയർലൻഡ് അടിപൊളി അടിപൊളി ചേട്ടാ ഇപ്പം ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ ചേട്ടാ ഈ എന്തായിട്ടാണോ ജോലി ചെയ്യണത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് ഗിഡോറിൽ പ്രോവാം പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയിലാണ് ഇപ്പം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ചേട്ടയ്ക്ക് അയർലൻഡ് കാലാവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ചേട്ടൻ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ചേട്ടയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ അയർലൻഡിലോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായാലും ചേട്ടയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവർ അയർലൻഡിലോട്ട് വരണോ ഇല്ലയോ
അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിജാട്ടിന്റെ ഗ്രീൻ ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെ പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി ഇപ്രാവശ്യം പുതിയതായിട്ട് നട്ടത് വെണ്ടയ്ക്ക നട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഫ്ലോപ്പായി പോയി മുളച്ചില്ലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് അത് ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർബന്ധം ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ അത് വെച്ച് നോക്കി അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ ആണെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാം പെർഫെക്ഷനായിട്ട് വന്നു വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ വള്ളിപ്പയറുണ്ട് പിന്നെ മുളകുണ്ട് ബീൻസ് പുറത്ത് ബീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റണ്ണർ ബീൻസ് അത് പിന്നെ റണ്ണർ ബീൻസ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പം തൊട്ട് ഇടുന്നതാണ് അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് അതും വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീട്രൂട്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പക്ഷെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്ത് വരാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവർ റണ്ണർ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി മുളക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾക്ക് കൂടുതലും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വലുതാകാനുള്ള ഇതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാം പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റാർട്ടിലിങ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേ കിച്ചണിൽ ഈ വ്യൂ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ഐസ് അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതെന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഇത് പനിക്കുറുക്ക ഹാവ് യു ഗൈസ് എവർ സീൻ ദിസ് ബിഗ് ഇത്രയും വലിയ പനിക്കുറുക്ക ഓ മൈ ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരിയും വലിയതായെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പടർന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് തൂങ്ങി തൂങ്ങി നിക്കുക അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ കസേര പോലും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പിള്ളേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞോടിഞ്ഞ് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കെട്ടി അതൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കില് ഫോണിന്റെ ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ബൊക്കേസിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ഫോണിന്റെ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സോ ടോൾ ഗൈസ് നൈസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അപ്പൊ ടാൻഡ് ആൻഡ് ഗൈസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ചേട്ടയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എൻട്രി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നിറച്ച് ചെടികൾ നിറച്ച് ചെടികൾ ഗൈസ് നിറച്ച് ചെടികൾ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ടൊമാറ്റോടെ പ്ലാന്റ് ചേട്ടാ ഈ ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ ഇത്രയും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൗണ്ട് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ട് ഈ മധ്യ ഇത് എങ്ങനെ ചേട്ടാ ഈ ഈ ടൊമാറ്റോസിനെ ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും ടൊമാറ്റോസ് ആവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറോ സോയിലോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പീരിയോഡിക്കലി അങ്ങനെ വല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ടൊമാറ്റോ ഫീഡർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടൊമാറ്റോ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പിൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും എന്നെക്കാളും പൊക്കത്തിൽ പൊങ്ങുന്നു സാധാരണ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാം കണ്ടാലും ചെറുതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു വെച്ചേ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ വെച്ച് അകത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായി നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
കുറച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് ലീവ്സ് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഡ്രൈ ഓഫ് ആയി പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കരിയാപ്പിള ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ പ്രാവശ്യം പൂവായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പൂവുണ്ടാകുന്നത് ഇത് വള്ളിപ്പയറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീളത്തിലുള്ള വള്ളിപ്പയർ അച്ചിങ്ങാപ്പയർ എന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അകത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആണേലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ആണേലും നട്ടത് നമുക്ക് പയർ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അതിന്റെ ഓണം വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണത്തിന് പയർ പറിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തായാലും നിനക്ക് അറിയാം ഈ ഓണം നമുക്ക് ജിജാട്ടിന്റെ വീട്ടില് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കിൽമക്രണൻ ഹൗസ് നമ്പർ വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ ഓണയ്ക്ക് സദ്യ ഓണ സദ്യ കഴിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിമാക്കി മുമ്പ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇപ്രാവശ്യം ഇതും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മള് വെണ്ടയ്ക്ക വെക്കുന്നത് എന്നാണേലും ദൈവസഹായിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് കാര്യം കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ ഈ പൂ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാകണതിന് മുമ്പ് ഈ പൂവാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ പൂവ് വന്നിട്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് വിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൂവ് ചാടി പോകും പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തു നിന്നാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ പൂവ് ചാടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് വെണ്ടയ്ക്കായിട്ട് വരും വളർന്നു വരും ഇത് സാലഡ് ടൊമാറ്റോയാണ് അത് ഇപ്രാവശ്യം ചുമ്മാ ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ കെട്ടി തൂക്കി നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ എന്നാണേലും സാലഡ് ടൊമാറ്റോ നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായി കുറെ പറിച്ചു പക്ഷെ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് മോൾബി വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുളകാണ് നീളമുള്ള എരിവുള്ള മുളകാണ് ഇത് ഇത് നാട്ടിലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുളകിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അരി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പാകിയതാണ് പാകി നട്ടു പിടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് മുളക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മുളകിന്റെ പൂവും ഇതായിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് മുളകിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഉണ്ടാകാൻ അപ്പൊ അത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പിടിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മുളക് കിട്ടിയതാ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുളക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സെയിം മുളക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ മുളക് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ചുമന്ന മുളക് വറ്റൽ മുളക് അതിന്റെ ആ അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അരി നട്ട് പിടിപ്പിച്ച നീളത്തിലുള്ള ചുമന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അരി എടുത്ത് പാകിയാൽ മതി ഇല്ല ഞാനൊരു ഇതില് ചട്ടിയിലിട്ട് മുളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ തൈ ആയി വന്നപ്പോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും വേറെ ചെറിയ ചെറിയ പോട്ടിലിട്ട് നട്ട് ഒരുവിധം വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ പോട്ടി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറി വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മള് അകത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ റണ്ണർ പുറത്ത് നട്ടേക്കുന്ന റണ്ണർ ബീൻസ് ആണേലും നട്ടും ഇവിടെ മുളപ്പിച്ച് ഒരുവിധം പൊക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെതറൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇത്രയും മുളക് നട്ടന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു വെറൈറ്റി മുളകും ഉണ്ട് അതേത് മുളകാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ക്യാപ്സിക്കം അതേ ഒന്ന് ചെറിയ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഇത് വലിയ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ മൊത്തം വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ടും കൂടി ഇരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഗ്രേപ്സിന്റെ ട്രീ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചുമന്ന ഗ്രേപ്സ് ആണ് ഇപ്പം പച്ചക്കളർ ആണ് അഞ്ഞ് അത് കളറ് മാറി മാറി പതുക്കെ വരും അപ്പൊ ചേട്ടാ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി പൂ ചെടി വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു കിളി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ എന്താണ് ഐഡിയ ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ചതല്ല നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഫാമുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫാമുകളിൽ വലിയ 
ഇത് ബീട്രൂട്ടാണ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കുറച്ച് നട്ടതാണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ കടുകാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കറി വെക്ക കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം കടുക് പൊട്ടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കടുക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കായ് നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കടുക് കിട്ടുന്നത് ആ കാ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ അതാണ് നമുക്ക് കടുകായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഈ കടുക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നട്ടത് കടുക് നട്ടത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കടുക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി പോട്ടിൻ്റെ അകത്തിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് വിത്ത് പാകിയതാ അപ്പം അത് മുളച്ചു വന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കാരണം ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അയർലൻഡിൽ എവിടെ പോയാലും ആരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കടുകിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജുരാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് വൗ ഫാക്ടർ അങ്ങോട്ട് തീരുന്നേ ഇല്ല കിച്ചണിൽ എൻട്രി അടിച്ചു അടിപൊളി ഒരു ഫോം ഓ മൈ ഗോഡ് ജിറാഫിന്റെ ഹൈറ്റിലെ ഒരു എന്തോ പണിക്കൂർക്ക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിലോട്ട് വന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ എന്താണ് ചെടികളുടെ മേളമാണ് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മെളിന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടുന്നു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫീലിംഗ് വരുന്നു എനിക്ക് വയ്യ ചേട്ടാ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഇതാണ് കടുകിന്റെ കാര്യം ചേട്ടായി പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ചെടികൾ കിടക്കുവാണ് കൈസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഏട്ടാ എനിക്ക് എന്തോ അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പം ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഞാനും കണ്ടപ്പം ഇത് ഇത് റണ്ണർ ബീൻസ് ആണ് ഇത് റണ്ണർ ബീൻസ് ഇന്നലെ ഒരു മൂന്നാല് കിലോ പറിച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഒരുവിധം ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ഇന്നലെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി റണ്ണർ ബീൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇത് റണ്ണർ ബീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സീസണിൽ ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ സമയം നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വെതർ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് റണ്ണർ ബീൻസ് നോക്കി പോകാൻ കാറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് തണുപ്പ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ ഈ സീഡ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ ഏത് മാസത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏട്ടാ മാർച്ച് മാർച്ച് അവസാനം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം മുളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് എന്നിട്ട് ഏപ്രില് ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ആണ് പുറത്ത് നമ്മുടെ വെതറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞു കാറ്റൊന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കിൽ ഫുള്ള് സണ്ണി വരുന്ന വീക്ക് കണ്ടുമ്പം കാണുമ്പം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കര കാറ്റാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം പിന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റണ്ണർ ബീൻസ് കണ്ടു ഗൈസ് അവിടെ വെച്ച് തീരുന്നില്ല അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതും ഡിഫറെന്റ് ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ ബീൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബീൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒക്കെ തീർന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നോക്കി ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ ലിഡിലും അൽദിയിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന നോർമൽ ബീൻസ് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ നോർമൽ ബീൻസ് സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷെ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റി പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ വള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞു പോവും റണ്ണർ ബീൻസ് ഉണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് മോൾബി മോൾബിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറച്ചോണം കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു അതാ കിൽമക്രണ്ണൻ എസ്റ്റേക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എസ്റ്റേറ്റിനോട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ റണ്ണർ ബീൻസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് രണ്ടാം റൗണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ലാഭിക്കണമെങ്കിൽ ജിജാട്ടിന്റെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരണം രണ്ടിൽ താമസിക്കാൻ വരണം ജിജാട്ടാ വല്ല വീട് രണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം അടുത്ത കൈസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പച്ചക്കറിയിലോട്ട് പോവാം ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു
വലുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തോരം വെച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളയാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയത് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചിടയിൽ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ബീട്രൂട്ട് ബെഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിൽമക്രണ്ണിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ലെറ്റർ കെയിനിൽ എത്തി ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഒരു ഷെയർ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ലെറ്റ്സി നമുക്ക് ഒരു ബീട്രൂട്ട് പറിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലെ ജിസിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പച്ചക്കറി എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ അവള് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പച്ചക്കറിയുടെ പുറത്ത് അപ്പോ ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ്